想起来了，原来那天晚上你想弄死我，我那是不小心。所以你说你是不小心想要弄死我？哎，我意思是说我不小心。到底想说什么？好了，你在我这边耗了一个下午，你就为了跟我说这个？那我们是真的接吻了吗？不可能！你相信我，主编，你没有发现从那天之后，你的生活就不顺了吗？就是因为你把顺利给了我，就是因为那个吻，一切都不一样了。怎么不一样？真的，主编，你信我吧，我那个朋友都说了。你想想，你以前风光无限，你在他那里信怎么信啊？你出去啊，吵死！出去去！哦，林皮克，你给我出去！其实呢，以前你要是跟我说什么运气会交换，我也不信。但现在，我不叫奥林匹克，我叫丛小优。这一切要从那天说起。嗯、运气这个东西，陪伴着我们身边每一个人。有人说运气是心情的一部分，有人说运气是实力的一部分，可是从来都没有人说得清楚，运气它长什么样子，是什么样的颜色。而这，就是我想象的运气。运气非常好，好到连续六年拿到年度最佳时尚人物奖，走到哪儿都是众人瞩目的焦点，在公司里更是呼风唤雨，叱咤风云。哎哎，什么成功了？没绕针不好意思啊。而我的运气特别特别好，今天终于陪你了。上不太紧了，下趟。嗯，你决定主动去找你们主编了？我都在 check 两年了，主编都不认识我。我要给他看看我的设计稿，我给你算算今天的运势。别算了，你算了十多年了，算来算去不就都那样？算算又没坏处。我得走了，我们主编九点钟准时出门。哎，发工资还早呢，少打车啊！慢点，别又摔跤。迟到了。这怎么回事？怎么停下来了？怎么了？这以前没出过这种状况。我倒是常出这种状况，那怎么办啊，师傅？小姑娘，你先下车吧。啊！这我这车也走不了了，你要不换其他的车吧？钱我也不收你了，好吧？哎，有电了。半个小时之后，我会到楼下接你，接您去参加时尚人物。
你就来我们下一站 runway， 来对我们指指点点吧。我一定要在他上班前遇到他。主编，请您推荐我加入设计部，我真的很想成为一名服装设计师。啊、等我一下，主编。陆主编，拿来。你们真厉害啊！现在连我住几层都知道。拿去。陆主编，我是陆主编，救救命！救命！嘘，闭我是那个。我怕他不会讲话。发生什么？干什么事啊？啊，我也不知道。你这个倒霉鬼。陆主编。我那个，我不是您的粉丝，我这次过来的目的主要是，我希望您。早早早。走。哎，文静，小刘，你怎么来了？饮水机没水了。一会儿。小刘，一早上都没水了，我都渴死了。马上。王小刘。啊。泡水了，帮我泡杯茶，谢谢。今天有点晚、啊，部长，什么时候可以调我去设计部呀？小优啊，我啊，这都是为了你好。那设计部就不是人待的地儿，你看我们行政部多悠闲自在呀、啊。你看那谁，没事盘盘珠子，你要是去了设计部，还不得累死？可是部长，我的梦想是当设计师，我要做设计啊。我知道你的梦想，但是你在我们部门不是挺好的吗？你现在可是我们部门的主心骨啊,啊！今年评选最佳员工啊，我一定投你一票。部长，两年前我进 Check 的时候，是因为设计部人满了才给我调到行政部来的。你说只要我表现得好，你就帮我跟人事就是你表现得太好了呀！啊，其实呀，我已经跟人事部说过了。他就是想再锻炼锻炼你，报告我都写好了。你看看，只要时机一成熟，人事部一签字，这事儿就妥了。你呀，就能放飞自我，完成自己的梦想了。一会儿啊，帮我把这个送到办公室，我先去主编那儿看看啊。你这签名是真的还是假的？真的，当然是真的了。我今天早上刚签的。哦，主编今天早上刚签的。真的假的也无所谓了。反正也干不过三个月。哎，文宁。啊，我回来了，累死我了。宵夜在锅里，自己去吃吧。怎么样？看完有没有成功的？没成功也没事儿，两年之后又是个好日子。我明天就要去设计部啦
，我先走了。嗯，我跟你说说运势。不用算了，只要坚持每天比坏运气先走一步，我早晚会成功。运气好不好不知道，心态是挺好的。好，快点，快点，行。那个，你们俩设计的，哎，是，你们俩先等会儿啊。请问一下，这是谁设计的？我，我设计的。老刘，是你设计的呀？什么东西？主编说的。你们俩，啊，这是你们设计的啊？天才呀、啊！你是用什么设计的？啊？你是哪儿来的理念？你是用你头想的，还是用你屁股想的？我用我狡猾的都比你画的强，你们可真是天才呀！呃，大哥，哎呀来了，呃，你你介绍一下，这是设计部的黄丽，设计中的天才，还会点设计的天才，佳琪，来，到这边来啊！我为你介绍一下设计部的一群天才，阿林，脱稿天才，小杰，偷懒天才。比利，天才中的天才；老刘，天才中的极品。对。大家好，我是从行政部调过来的童小优，请大家多多关照。大力哥，我坐哪儿？哦，对，来来来。等这个黄历被开除了，你就坐这儿。过来，你现在临时办公的地方啊。小白，这位是天，呃，不是不是，这是你的新同事，洪小优。你好，把这些垃圾收拾一下，帮忙。哦哦。嗯、小白，嗯，你们怎么都？我们设计部已经很久没有休息了。嗯。欢迎你加入我们不休息行列。你做这是什么东西啊？马上，我马上赶。出去。就这样，我顺利的进入了设计部。然而，我服装设计师的生涯还没开始多久，便天真的以为主编看到了我的才华。邓丽，主编。帮我备车。好的是你画的。啊，嗯，是啊。浪费事情画这种油脂的东西，真是浪费我们七哥的工资。主编，你说是幼稚，那我相信它就是幼稚，但我想知道为什么是幼稚，哪里幼稚？让开。主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。
记，这一切怎么跟我之前想象的完全不一样？主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议要怎么改？我想变得更好。嗯，这特别好。你把这个地方，把手的结构再强调一下。嗯，好。主编，让你把这些书都给看了。哦，好。送完就回来。我是要你盯着他把书看完，然后拿回来。哦，快去呀、啊！边让我看着你看，不用这样吧？考试的时候有监考老师在旁边，谁都考不好。你就偷着乐吧，主编的书可从来都不外借。谁稀罕呢？他昨天还忙得设计幼稚。哟，你问问，整个杂志社他哪个人没骂过？包括这么优秀的。那他骂就骂吧，他好歹告诉我为什么幼稚啊，一句话都不说。说的没错，我设计的那些确实是幼稚。那要不要把你之前说的话转达给主编？那倒不用，你就转达一下谢意就好了。嗯，还谢谢你啊，大力哥。不客气。嗯。干嘛不带上我？说了，我不是陆星辰。主编，你这个助理到底怎么当的？为什么八卦杂志打电话打到我手机来
，我我也没想到，八卦杂志也那么八卦，你把那些照片都给发出去了，那，那我们要不要做一下？你现在既然有时间，你还不如去把仓库打扫一下吧。你知不知道这几次送来的单品都脏的要死？出去！啊，主编，这是童小优看过的书，看完了吗？哦，他他都看完了，他说这两本书啊，对他特别有提高。他觉得他自己前二十多年设计的确实幼稚。他说：“让我转告您，他对您是感激涕零。”我来啦！先生，有没有想我？有没有想我吗？怎么了？你们在说什么呢？呃，没有。哎呀，今天呢，我特意过来，因为最近外面绯闻传得很凶，我怕影响杂志的销量。但是，绯闻新闻不重要。最重要的是你的心情，我看看啊，嗯，今天还是很帅，还穿了红色西装，领子也好特别，心情一定超好的。你觉得我不知道这几天的新闻是你曝光的吗？温喜，你是我们杂志的首席模特，可不可以请你多用点心在工作上、啊？好吧，你不喜欢绯闻，没关系，我还有个办法。给您看看啊，噔噔，你看，你看，像陆星辰这样的，我真的是打心里看得惯他。他又批评时尚圈，又批评模特圈。如果他真的够胆的话，陆星辰，如果你真的够胆的话，你就来我们下一站 runway， 来对我们指指点点吧。但是你说这个主持人讲的不怎么样，一天天叫嚣你，我们去拿第一给他看。这个节目很火吗？超火的，现在超级多新的设计师、模特都上这个节目，好多都没有名气，直接就变得超有名，都比我差呢。呃，对对对，我听说了，我想去综艺，他的播放量。我想去综艺。好，我让你去参加这个节目。真的？大力，嗯，我真的可以去吗？你当设计师吗？你去跟童小优说，请他以设计师的身份代表我们杂志社，参加这个节目。啊？这已经是第七遍了，陆星辰先生让你以设计师的身份代表本杂志社去参加下一站软位，不会有第八遍了，加油！当时我感觉我的运气草从来没那么的饱满过。还是老样子，多加肉。好嘞，你呢，小优？啊，去点啥、啊？我也老样子。好，行。还没缓过来啊？我觉得我这次是时来运转了。你知道我模特是谁吗？嗯。啊，温西啊 ，Check 的首席模特。智慧女生不仅走秀走得好，生活感悟写的那叫一美。哼，哎，我看你们主编对你这是下血本了。为了给你运气加成，是不是还得亲自去现场？我觉得我现在好像在做梦一样。从十四岁起，你不是一直在做梦吗？你也喜欢这件礼服吗？嗯，我从来没有这么喜欢过一件衣服。我也很喜欢，相信我妈妈一定也很喜欢。这是你做的？是啊，这是我即将参加风尚杯的作品。我也想做出这种，当别人一眼看到就会感动到流泪的衣服。我可以吗？只要你肯努力，一定可以的。我叫童小优，你叫什么名字呀？那件衣服真的带给我特别特别大的感动。就你这故事，我都听了十几遍了。哼
，我都听几十遍了。每一回都一样，细节都那么生动。哎，这证明他喜欢那个男孩。你们胡说什么呢？我在说，咱俩都在等。你在等什么？等打烊啊。那肯定是你先等到。那就借你吉言了。哎，那必须的呀！你看。今天豹哥都亲自端面了。你以为我想啊？这不小兰回家娶媳妇儿了吗？哎，那我可得多来几次，沾沾喜气儿，说不定哪天我也脱单了。您是哪个公司的啊？我是这次的参赛选手，我叫佟小优。哦，你好，很幸会，这是我们的工作区，请跟我来这边好吗？哦，好，好，好，跟我来吧，请注意脚下安全。哎。主编，下一站 runway 就要开始了。嗯，那我们是不是要下去看一看？在这里看。在这儿怎么看呢？走走走走，别别，不明白，我去吧，我去吧，马上就去吧。观众朋友们，大家好，我是你们的老朋友牧羊，欢迎来到下一站。那在节目开始之前呢，我们向大家重温一下我们的赛制，由上一期的冠军来守擂，由其他的选手来攻擂。接下来，最激动人心的时刻就要到来了。嗯，别剪了，这点线头在镜头里根本就看不见的。再说，今天这件衣服我帮你穿，你一定会赢的。衣服不重要。是温馨小姐，但你别忘了，这可是个设计比赛。好吧，衣服还不错，我喜欢，帮你赢。我们刚刚欣赏完我们的擂主刘大奇先生带来的作品，真的是让我们眼前一亮，深刻难忘。下面让我们屏息以待，我们第一位挑战者童小优和他的作品。洪小优女士是时尚期刊的设计师陆星辰先生介绍过来的。想必大家都知道陆星辰先生在时尚圈是什么样的地位。陆星辰先生让设计师往左，绝对不会有人敢往右；让模特往上，绝对还会有很多人趋之若鹜。我曾经在节目里邀约了很多次陆星辰先生，这一次他终于如期所愿的到了。如果我们这期的节目有非常好的收视率，佟小姐，您的这件衣服设计有没有什么特别的意义想跟大家分享呢？大家好，我叫佟小优，在我十四岁的时候，我就梦想着成为一名设计师。今年我二十四岁了，这个梦想我已经坚持十年了。这件衣服代表的是我对设计的爱。可能很多人会觉得。爱是一件很复杂的事情，但我想说，爱很简单，是爱让我坚持了这么久，也是爱让我能走上今天的舞台。谢谢大家。童小姐对设计的爱，真的是让人佩服。下面，我们请各位评委老师对你的作品进行点评。我感觉。你这件衣服的剪裁有点问题，我也是这么认为的，尤其是这条裤子，显得十分的廉价。我觉得你从腰带的颜色选择上就是一个错误，你选择黑色系的话，我觉得效果可能会更好。不是，这童小优的设计有那么差吗？他设计的这套衣服剪裁精致，十分通用，深浅层次表现的恰到好处。那您这是为童小优打抱不平的吧？
。木要明显买通评审，就为了打我的脸，你看不出来吗？那你为什么还让通晓就去啊？接下来，有请我们下一位挑战者陆延之先生，他带着他的作品即将登上我们的舞台，让我们拭目以待。但是我对国内的行情还不是很了解，所以就先来试试水喽。是陆延之。下面。让我们的五位评委为童小优打出你们心中的分数，零分，零分，零分，零分，五个零分。童小优女士，你也不要气馁，五个零不代表什么，人生都是从零开始，所以继续加油。谢谢大家收看本期的 Runway， 下期再见。简直就是我职业生涯的耻辱，赶紧被我拖了。Well, well, well <笑>。小优女士，真的是非常感谢你能来参加我们的节目，没有你们的参与，我们这一期的收视率肯定是爆不掉的。哦，陆设计师，恭喜恭喜！您的作品真的是非常惊艳，但是想不到，声名海外的陆任教授的儿子却奉行拿来主义，真的是令人大开眼界。莫老师，您该准备了。OK， 加油！拿来主义。嗨。嗨。还好吗？很好，那个比赛的输赢不重要，重要的是能够重新再看到你，真的太好了。确定你还 OK？ 我真的很 OK。你可能不知道，你设计的尼基，还有你，一直都是我实现梦想的一个目标。我能成为设计师，能今天站到这个舞台上，都是因为你。我再次见到你，我真的太激动了，太激动。你还挺特别的。一般人输掉比赛不应该是很沮丧，可是我感觉你好像很开心的样子。我是很开心。确定还好吗？没事啊，我，你还记得我吗？我们之前见过。没，没见过。嗯，刘延记。我，我去，太小了。喂，我，主编，你不能因为我输比赛就打人啊！
走。妈，你说什么呀？里头别还嘴，没准啊，还有三个月赔偿金呢。你知不知道你为什么会得五个零？可能是因为我的对手陆延之先生实在是太强，真的，我这几年在整个行业里面都没有看到比他更优秀的作品，那个才气，那个线条，行云流水。但是，但是，我觉得他这次太执着于布料，让衣服的可穿性降低了。我现在就带他去办离职手续。办完手续，带他去那个黄丽的位置坐。嗯。主编，您的意思是？从今天开始，他就是我们主编办最小的助理。啊？就是鄙人的手下。你之前给我那个调令是假的，今天我给你一个真的。五个零，以后就叫你奥林匹克。奥林匹克，哦，主编，我想您可能是太忙了，不记得我的名字。我是有名字的，我叫童小优。哎哎哎、不好意思，打扰了，主编，主编，打扰了，打扰了。这是什么？这是你的保命符。保命符。嗯。陆主编工作习惯，每天早上一杯美式咖啡加冰不加糖，不许带有异味的东西来办公室，每一个物品都有严格的位置，不许随便挪动。饭后一杯个、嗯，我是来上班还是来坐牢啊？哎，说对了，这是你坐牢的编号。奥林匹克就奥林匹克吧，起码听起来还挺有体育精神的嘛。我跟你打个赌。你干不了一个月，你信吗？哼，我就擅长跟麻烦比耐力。嗯，奥林匹克，叫你呢。哦，主编，你输定。赶快把开会的资料准备好。好的，好的。慢慢吃。怎么到了设计部这么忙啊？我是来不及了，爸爸，我让茹茹给你。哎哎，你。奥林匹克，把样衣取回来。好。遇到这个傲娇，我也真的太倒霉了。让开。可不可以多分配给我一些跟设计有关的工作？我真的很想成为一名设计师。这让你去拿五个零啊？我是想多接触一些跟设计有关的东西，而不是做这些杂事。做什么？杂事。你主编，我主编啊。当然，您是主编了。那就照我说的去做。谁把垃圾桶放在这边？收拾干净。
，奥林匹克，这是这一期的样稿，看完给我感想。早说嘛，吓死我！您好，我找一下设计部的童小优。哎，你是陆延之吗？就是那个跟童小优一起参加比赛的那个设计师。嗨，真的是你啊！你好帅啊！谢谢那辛苦。啊，童小优他现在不在我们公司设计部了，他现在是我们公司主编班职位最小的那个助理。助理。嗯。那辛苦。好。童小优在公司吗？他出去办事儿了，应该马上就回来。好，那我等他一会儿。嗯，谢谢。是有合作？怎么可能？我来肯定是为了你啊！为了我？<咳>我刚刚听说，你已经成了陆星城最小的助理了。对，我想跟着他学点东西。那这个可能现在很适合你，记得回去好好看。什么呀？这是？头发乱了。哎，这是吗？这是主编让你整理的资料。这么多。今天晚上就得交给他。有这么剥削人的吗？如果你有什么意见的话，你可以去找他提呀、啊。我要是敢找他，我不早说了。你知道，有多少人想看到这些资料吗？有多少人想为我们的主编服务吗？这是你的荣幸。谁稀罕啊？我现在可是块香饽。这些是你要的布料，这个是大家的工作总结，这个是你要的素材，我都整理好了。你要是困的话，可以抽自己两巴掌，把那些拿过来给我看。像你这种一天工作不到八个小时就会累的，应该是还没进化好的人、啊。又不是所有人都像你一样天赋异禀。那你凭什么想当设计师、啊？我没有天赋，可是我也是有目标的。会实现的叫做目标，不会实现的叫做什么？你知道吗？嗯。白日梦。那如果我跟你一样，每天工作十五个小时？我也可以变得像你一样优秀吗？不会。那如果你会过劳死，那我先去死。过来，把这边、这边、这边全部做成电子档。什么时候要啊？明天早上。啊？啊？
。如果是大力的话，几个小时就能做完。我让你到明天早上，你啊什么啊？几点了，怎么还不睡啊？我不能让他看不起我，又跟谁置气呢？洛星城，我虽然不如他有天分，但我不想连努力都输给他。什么？他让我整天搞贱。行吧，打字我擅长，我帮你打，你去休息休息。不行，他虽然人不怎么样，但让我整理的东西还不错，我就算因祸得福了。我是怕你还没实现设计师的梦想就先升天了。不行，我要撑下去。走。没问题，一定严肃处理。对对，这个问题是我们的失职，我们的失职。好的，好的，好的，我们常联系啊。抱歉，对不起，对不起，对不起啊，我们保持联络。童小优，你干的好事。我又怎么了？这些稿子是你审的吗？是啊。这些稿子涉嫌抄袭，你没看出来吗？这怎么可能呢？这是广告客户给我的稿子。我们这审稿是为了什么？就是为了避免这种事情的发生。好了，现在复印了一半。如果停印，你知道损失多大吗？现在社长都知道这个事情，社长都知道了。奥林匹克，你自求多福。我说呀。我才休假几天回来，公司就发生这种事儿。你就是童小优？我说陆主编呢，这么大的失误，你得给公司一个交代呀、啊，不然其他员工也会跟着懈怠的。说完了吗？我也是公司副主编呢，发生这种事情我也有责任、有担当的呀。Hello， 这次的我已经说过我会处理，我说的不够清楚吗？你怎么处理？这次的责任都在我。二位能给我一点时间，我一定会负责到底。好，我听听，你想怎么负责到底呀、啊？我们的稿件中不是提到了设计吗？我想，我们说不定可以去采访一下这个行业的权威，比如说陆任教授。哎 ，Good idea。如果你真的采访到。你如果想要跟我撕破脸的话，你继续说下去啊！我说陆主编啊，你这是怎么了？为什么每次提到采访陆任，你就这样？难道够了？我不想听。这个提议很好，但等你当了主编的时候再来说吧。我可不想当主编，这种压力啊，谁受得了？你说是吧？还有事吗？出去吧。主编，我给你添太多麻烦了，要不你还是别让我当你助理了。这就是你对你的梦想的坚持啊！真的，我从小就很倒霉。不仅自己倒霉，还容易牵连到身边的人。你不要为你自己的无能找借口，好不好？我证明给你看啊！主编等着。嗯，夏夏千，夏夏千，还是夏夏千。主编，不是所有人都跟你一样一直红晕当头。有的人一生下来就是很倒霉啊！我出生那会儿，医生忙着抢救我妈，把我忘在外面，差点冻死了。我这么做，纯粹就是为你好。我
告诉你，你这人就是智商不够。都什么年代，你在讲什么话？下下棋。主编，你帮了我这么多忙，我真的不忍心把命运传给你。你不要等。哎哎哎！你在干什么？你怎么了？啊？你没事吧？我低血糖。低血糖？让开！起来！什么情况？他怎么了？童小妖，童小妖，你对他倒是挺好的。难道你要看到他死在我怀里吗？没事儿吧？主编，我们该走了。我还不能走，我要等童小优醒过来。可是客户发布会就要开始了。我主编，你主编。低血糖是我的老毛病了，但已经很久没发作了。那次还好有主编。你记得，明天早上啊，明天早上那个 Oh Hello 的设计师帮你约好了，还有刚刚。谢谢你，赶快回去收拾东西。哦，好。大力，哎，主编，待会帮我买糖。嗯，买什么糖？什么糖都可以。不是，主编，您不是不喜欢吃糖吗？买那种东西。你什么时候废话这么多、啊？开车。哦，好。把我外套口袋里的项链放在办公桌上你的小熊熊，我去找个朋友。朋友戒指，没有，对不起啊，谢谢。你好，请问你没有这种款式的吗？没有，不好意思。你好，我想请问一下，你们有没有这种款式的项链？不好意思，没有。那戒指呢？也没有。谢谢。你反正得来接我。你要是不来接我的话，我才不去。大力哥，你还没下班啊？啊，我在约个局。我问你件事儿呗，你知不知道主编脖子上老戴那个项链啊？当然见过，那是他的命根子
。那你知道他在哪儿买的吗？不知道。那算了吧。你问这个干什么呀？我觉得还挺好看的，我也想买一个。啊，我也觉得挺好看。哎，我给你讲个故事啊，在前几年啊，我有一回把他那项链弄到了地上，我的妈呀，他差点让我去看库房。怎么的？你到了？好嘞好嘞，我马上下来啊，等我亲爱的。他怎么了，小优？是不是我今天面做的不好吃啊？我把我们老板的项链丢了。我当是什么事儿呢？不就是一条项链吗？你直接告诉他丢了不就好了吗？他会杀了我的。哎，人无完人，毕竟你也是初犯。不是初犯，嗯，我之前已经犯过一次死罪了。杂志定稿的时候有一张图是抄袭的，我没发现。直接拿去复印了，被社长知道了，但主编也没有辞退我，反倒是帮我弥补了错误。紧接着，杂志拍摄了，我又跟模特起了冲突，但主编还是站在我这一边。关键时刻，我低血糖犯了，晕倒了，是他救了我。哎，你说话能不能不大喘气儿啊？心脏不好都让你吓死了。哎，我是不是误会我们主编了？虽然他平时对我这么剥削，但关键时刻，关键时刻他让你倒在他怀里，你能不能不要这么花痴啊？宋茹茹，我都说我晕倒了，你不关心关心我？我当然关心你啊，但这不是看你好好的吗？所以更关心你的终身大事。哎，听你这么一说，老板也不是有言不尽的人啊。你看看你这犯的几个错误，随便拿出来一个都能千刀万剐，这一对比啊。丢项链真不算什么。大力哥说了，那个项链对他来说非常重要。你以后打算怎么办啊？我要不去国外躲几年吧。如若，你可千万别找新的室友。你可拉倒吧！你充个公交卡都十块钱十块钱的，你还有钱去国外？要不你找一条一模一样的？我在网上都搜遍了，根本就没有一模一样。我请了一个人来，不知道他有没有。网上肯定是没有一模一样的，但只要给我一张项链的图，哼哼，我就可以帮你搞定了。你终于来了，嗯，你说你可以做，对啊，对，你一定可以。图，图是吧？图我有，走走走，这个是我画的图，一模一样的。我看看啊，这么相信我啊？不相信你是死，相信你还有可能活的，我相信你。呃，这位先生，你好，我叫陆延之。啊，宋如若，小叶的室友。你好，你好，呃，豹哥，面馆老板。陆延之，你好，豹哥的面馆看起来挺好的。我正好需要一个场地，做这条项链。场地、嗯。奥林匹克。主编，什么事啊？我的项链呢？项链，啊，我想起来了，我放昨天那个包里了，明天我一定原封不动的还给你。我现在就要。啊？现在啊？还好，我小时候的偶像在我最绝望的时候向我伸出了援手，我都还来不及好好谢谢他们。当当当，怎么样？哇，真的一模一样。嗯，能帮到你就好。我
，我得先回去了，下回请你吃饭。嗯，一言为定喽。你这。主编，项链我给你找到了。嗯，在哪找到的？啊，我在家里找到的，放包里了，我给忘了，找了好久呢。主编，对不起，我不是故意的。不过你找到了，怎么不告诉我呢？我为什么要告诉你啊？啊？你是谁啊？你还不明白你错在哪里吗？我错在。不该粗心大意弄丢你的项链。你做错事不主动承认错误，你还想说谎，这就是你在工作上的态度啊！第二，你居然敢造假，你知不知道我们这行最最最最忌讳的是什么？抄袭！我真的是傻，我明明已经给过你第二次机会，我居然还会再相信你。对不起，主编，我知道错了，我。我也是想了很多办法，我不小心把你的项链弄丢了，然后我就想上网找一下，可是网上根本就没有一模一样的卖，我迫不得已我才找人帮我做。够了，你别开除了。在这破公司干了两年，现在让我走，还真有点舍不得这个人生啊，就像一杯茶，越泡越淡。那我的人生，是不是一杯苦丁茶？不仅一开始苦，还老有人往里面添茶叶。别来哭，我太难了。我这倒霉的人生要什么时候才能结束啊？
用心诚。喝酒呢？我现在正式向你提出辞职了，老子再也不受你的气了。你在开玩笑吧？是我开除你。开除？你有什么了不起的？你现在拥有的这些，不都是因为你运气好吗？你要是没有运气，你就什么也不是。成功靠的是实力。你工作的时候我在工作，你在睡觉的时候我也在工作。十五天，我都没有休息过。你跟朋友去看电影的时候，我也在工作。那还不是因为你没有朋友？嗯，你有朋友，你有家人。放开！那都是你们这些失败的人为失败找借口。没有家人，没有朋友，在我录星辰的字典里。整个公司的人都上去了。啊！这这……哎，快看，陆主编和同僚又在这儿呢！哎，慢点，慢点！哎呀，你们都不上班，都来这儿吧！啊，我我在这儿。张小燕。刘小耀，听我说，不管你要什么，我都答应你。要生子还是嫁亲，我都答应你。刘小耀，你，哎，你疯了！说我们自杀总比说我们俩在这过一夜好吧？你们今天怎么一起迟到呢？这怎么回事啊？
这项链你再敢给我弄不见，你就死定了！赶紧给我分开！啊？什么情况？哎！你还记得昨晚发生什么事吗？不记得了